Hola amigos, soy Komura, un japonés que reside en Madrid desde hace casi 40 años. Bueno, ¿cómo es posible que hable tan mal español después de llevar tantos años en España? Creo que ya puedo oír algo de esas críticas. Pero bueno, tengo una excusa, ¿eh? Antes lo hablaba mucho mejor, pero por culpa de la crisis de COVID-19, he pasado durante más de dos años en casa, casi encerrado. Perdí mi trabajo y los ingresos y así dejamos de salir de la casa para no malgastar el ahorro. Antes de la crisis del COVID, yo iba mucho a los bares y era una persona muy, muy conocida en todos los bares del barrio. Pero he perdido esa costumbre de salir de, de copas y así al mismo tiempo pues dejaba de tener las relaciones con mis amigos españoles. En mi vida actual solo hablo en japonés con mi mujer en casa y así durante más de dos años iba perdiendo toda la facilidad que tenía de hablar en español. Bueno, ahora dedicándome a hacer estas grabaciones a ver si puedo recuperar algo del idioma español. En fin, este vídeo no era para contar esas cosas. Volvemos al tema de siempre, del violín. En mi primer vídeo ya os había comentado un poco de mi historia relacionada con el violín. Empecé a aprenderlo cuando tenía ya 55 años. Y en el vídeo anterior os enseñamos cómo salió nuestro primer mini concierto cuando llevaba un año y dos meses eh, con mi estudio de violín. Sé que no lo tocaba muy bien, pero tampoco era insoportable, ¿verdad? Pues hoy os presento mi segunda grabación. Esta vez hemos intentado a interpretar una de las obras favoritas mías, que es la meditación de Thais. Lo he tocado con el acompañamiento de mini arpa de mi mujer. Yo ya llevaba un año y cuatro meses con, con mi violín, con la ayuda de una amiga, y en caso de mi mujer, cinco meses. Eh, cinco meses con, con su mini arpa aprendiendo sola por su cuenta. Os advierto que sigue siendo pésimo el nivel que teníamos por poco tiempo que llevábamos con estos instrumentos, pero así seguíamos aprendiendo. Nunca es tarde empezar algo nuevo, música es una joya y no es solo para aquellos que han tenido la oportunidad de aprenderlo siendo muy pequeños, sino es para todos. Incluso para los que tenemos 50 o 60 años. ¿Os animáis ya? Pues aquí comienzan el espectáculo con un poco de corte que me da, de verdad. <ríe> un abrazo a todos.